वी रिव्यू पे मैं आपका वेलकम करता हूँ मैं हूँ मोहम्मद सलमान इस वीडियो आपके सामने द स्कैंडल ऑफ कोरोना वायरस टेस्टिंग किट जी हाँ कोरोना वायरस आज पेंडेमिक बन चुका और अब तक सत्रह लाख नब्बे हज़ार लोग इससे इन्फेक्ट हो चुके हैं तकरीबन एक लाख से ऊपर लोगों की जाने जा चुकी है Today the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence. But we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. Ye interview hai Bill Gates ka se 4 saal pehle ka 2015 jaisa ki aap screen pe dekh rahe hain. Bill Gates ne 4 saal pehle ye aware kara diya tha ki ek pandemic aa sakti hai jisme karodon logon ki jaan ja sakti hai. Ab unko ye kaise pata chala? Is pe hum kuch nahi bolte aap khud सर्च करें इंटरनेट पर ये सारा डाटा आता कहाँ से जी ये सारा डाटा आता है टेस्टिंग किट से ये टेस्टिंग किट प्राइवेटली मैन्युफैक्चर की जाती है पब्लिकली मैन्युफैक्चर की जाती है और अलग अलग कंपनीज इसको बना रही हैं और एक तरह से ये मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है और अभी तक हर ज़्यादातर कंट्रीज शॉर्ट चल रही हैं टेस्टिंग किट से टेस्टिंग किट बनाने के बाद इसको बेचने के लिए या इसको सेल करने के लिए या ये एलिजिबल हो डायग्नोस्टिक करने के लिए आपको उस कंट्री के कुछ नॉर्म्स होते हैं ड्रग्स सोसाइटीज़ के उसको क्वालिफाई करना पड़ता है लेकिन एक ख़राब बात ये है क्योंकि एक इमरजेंसी कंडीशन आ गई तो ज़्यादातर प्रोटोकॉल्स हर कंपनी ने अपने उसको रिलैक्स डाउन कर रखा है इनकी उसको ऑलरेडी कम कर दिया है स्टार्ट करते हैं इंडिया से तो सत्ताईस मार्च को जो ड्रग कंट्रोलर हैं वी जी सुमानी उन्होंने बोला था कि अट्ठारह डायग्नोस्टिक किट्स हमने अप्रूव कर दी जिसमें से पंद्रह बाहर की हैं यानी कि उनको फास्ट ट्रैक अप्रूवल दिया गया था और तीन इंडिया की हैं फास्ट ट्रैक अप्रूवल में बता देता हूं कि अगर कोई डायग्नोस्टिक किट ऑलरेडी किसी कंट्री में अप्रूव्ड है तो बस यहां पे उसको कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी एक लंबे चौड़े प्रोसीजर से गुजरना नहीं पड़ेगा और इंडिया में उसको आसानी से उसको लाइसेंस मिल जाएगा डायग्नोस करने के लिए लेकिन जब एक संस्थान है जो एक आ, मैं उसका नाम नहीं ले रहा उन्होंने जब पूछा ड्रग कंट्रोलर वी जी सुमानी साहब से कि उसकी हमें लिस्ट दीजिए जो लाइसेंस आपने दिए हैं तो उन्होंने उसके बारे में कोई ख़ास जानकारी नहीं दी और वेबसाइट पे भी उस लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन नहीं मौजूद थी सी डी एस सी ओ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अप्रूवल के बगैर आप कोई भी ड्रग या टेस्टिंग किट इंडिया में नहीं बेच सकते लेकिन पेंडेमिक फैलने की वजह से हुआ ये है कि जो भी ड्रग सोसाइटीज़ हैं उन्होंने अपने प्रोटोकॉल्स को रिलैक्स कर दिया अपनी कंडीशंस को रिलैक्स कर दिया है हुआ ये है जैसे कि एफ है फूड एंड ड्रग इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़ ने किया ये जो पहले दो सैंपल्स मांगा करती थी किसी भी टेस्टिंग किट को अप्रूवल देने के लिए यानी कि कम से कम आपको 200 सैंपल पे आज सक्सेसफुल रेट दिखाने पड़ेंगे अब वो सिर्फ 30 सैंपल मांग रही हैं यानी कि 30 सैंपल्स मांग रही हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ भी एरर इंड्यूस हो जाएगा इसके अलावा बहुत सारे और एरर के चांसेस हैं टेस्टिंग में जैसे कि सबसे पहले ये है कि अगर स्पेसिपेन क्वालिटी बहुत ख़राब है जो भी सैम्पल आपने लिया है तो उसमें भी रिजल्ट अच्छा नहीं आएंगे या फिर आपने इन्फेक्टेड पर्सन से या तो बहुत अर्ली स्टेज में स्पेसिपेन ले लिया है सैम्पल ले लिया है या बहुत लेटर स्टेज में सैंपल ले लिया है तो उस, उसमें भी रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे रिजल्ट गड़बड़ आने के पूरे चांसेस हैं और इसके अलावा बहुत सारे और अदर रीजंस होते हैं जैसे कि आप स्पेसमैन को अच्छे से हैंडल नहीं करते या और भी रीजंस होते हैं तो उसमें भी रिजल्ट गड़बड़ आएंगे ब्रिटिश मेडिकल जनरल में एक कोविड नाइन्टीन पॉजिटिव पेशेंट्स पर रिसर्च की गई जिसमें से अठहत्तर पेशेंट्स में पाया गया कि वो कोई भी सिम्टम शो नहीं कर रहे हैं बट वो कोविड नाइन्टीन पॉजिटिव हैं अब इससे दो रिजल्ट निकल सकते हैं एक तो ये जो आमतौर पर निकाला जाता है कि वो सीक्रेट कैरियर से इनके सिम्टम्स शो नहीं कर रहे बट इट्स स्टिल दे आर कोविड 19 पॉजिटिव दूसरा रिजल्ट जो हम निकाल रहे हैं वो ये क्योंकि हम जानते हैं कि स्कैंडल जो है टेस्टिंग किट्स का वो बहुत बड़ा है इनक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है तो वो जो पेशेंट्स जिनको कोई सिम्टम नहीं है वो एक्चुअल में कोविड नाइन्टीन पॉजिटिव भी नहीं है और इस तरह से हमारी जानों के साथ खेला जा रहा है ये एरर जो कि टेस्टिंग किट से एसोसिएटेड है यही ख़त्म नहीं होता जब स्टार्टिंग में यूएसए में बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आए थे तो न्यू ईयर सिटी हेल्थ डिपार्टमेंट ने बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट रन किए थे कोरोना वायरस को पता करने के लिए और एक नतीजे पर पहुँचे बट चौंकाने वाली बात ये हुई जब डिस्टिल्ड वाटर पर उन्होंने सेम टेस्ट रन किए तो सेम रिजल्ट मिला यानी कि वो एट द एंड किसी भी रिजल्ट पे नहीं पहुंचे लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट की तरफ से इतना प्रेशर होने के बाद उनको यही इनएक्यूरेट और इनएफिशिएंट टेस्ट मार्केट में अलाउ करने पड़े यही टेस्टिंग किट मार्केट में मिल रही है जो किसी भी तरह से एक्यूरेट नहीं है मान लीजिए कल को आप कोविड नाइन्टीन पॉजिटिव हो जाते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि एक्चुअल में आप कोविड नाइन्टीन पॉजिटिव हैं 
उस केस में आपको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन ड्रग दिया जाएगा एजोथ्रोमाइसिन ड्रग दिया जाएगा बहुत सारा सेलाइन वाटर भी दिया जाएगा उसकी वजह से आपके अंदर ऐसे साइड इफेक्ट डेवलप हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी मौत भी हो सकती है जैसे कि लो ब्लड प्रेशर सीवियर हर्थ रिदम प्रॉब्लम्स हो सकती है मसल और नर्व डैमेज भी हो सकता है और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो सकती है कफ की प्रॉब्लम भी हो सकती है चौंकाने वाली बात यह है कि 50 परसेंट जो सिम्टम्स हाइड्रोक्सी क्लोरोक्यून की साइड इफेक्ट की वजह से होते हैं वही सिम्टम्स सेम है कोविड नाइन्टीन के सिम्टम्स के ये बहुत अलार्मिंग बात है स्वीडन गवर्नमेंट ने तो मना कर दिया है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन नहीं दे रहे हैं वो अपने पेशेंट्स को कि उसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं फाइनली आते हैं हम डॉक्टर बिस्वरूफ की तरफ ये एक इंडियन डॉक्टर है इनका पेंडेमिक का बहुत सारा काम है इन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स को एक्सपोज किया है और बताया है कि ये टेस्टिंग किट्स का फेलियर है और कोरोना वायरस के डायग्नोस्टिक का फेलियर ये बहुत बड़ा फेलियर है लोगों को में ज़्यादा खौफ पैदा किया जा रहा है हो सकता है वो कोरोना वायरस की वजह से ना मरें लेकिन दवाओं के ओवरडोज की वजह से या साइड इफेक्ट्स की वजह से मर सकते हैं आइए उनका इंटरव्यू के कुछ पार्ट्स देखते हैं हाँ। देखिए जो ऑलरेडी किट है जिससे अभी इंडिया में टेस्ट हो रहा है वर्ल्ड ओवर में टेस्ट हो रहा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट आर टी पीसीआर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट ठीक है ना ये कॉमन है सिर्फ एक ही टेस्ट है राइट अब मैंने पिछले दिनों ये टेस्ट जहां से बनता है उस मैन्युफेक्चर के पास दिया कहीं तो बनता होगा दुनिया भगवान से तो आया नहीं तो जब टेस्ट आप खरीदेंगे पहले तो आप खरीद नहीं सकते वो तो कोई ऑफिशियली आपको अलाउड होगा तो ही खरीदेंगे जो लोग खरीदेंगे तो कोई भी मशीन आप खरीदते हैं यूजर मैनुअल मिलता है कि नहीं मिलता जी जी बिल्कुल राइट आपने ये कैमरा खरीदा तो आपको यूजर मैनुअल कैसे यूज करना है तो मैंने मैन्युफेक्चरर बोला यूजर मैनुअल दिखाओ वो यूजर मैनुअल के सबसे ऊपर लिखा है रेगुलेटरी स्टेटस ध्यान सुनिए रेगुलेटरी स्टेटस दिस टेस्ट किट is only for research purpose and should not be used for diagnosis of a patient ye regulatory yani wo diagnose karne ke liye hai hi nahi सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो तब हुई जब वो सारा डायग्नोस्टिक जो अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है उसने 19 मार्च को ये पब्लिकली अनाउंस किया कि वो पहली कंपनी बनती है जिसको सी की तरफ से लाइसेंस मिला है कोविड 19 की टेस्टिंग किट मैन्युफैक्चर करने के लिए लेकिन इकोनॉमिक्स टाइम्स में कुछ दिनों बाद खबर छपी जिन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है उन्हें कोई भी लाइसेंस नहीं मिला है बल्कि पॉलिटिकल फेवरेटिज्म की वजह से उन्होंने लॉस को बाईपास करके उनको अलाउ करवा दिया गया है कि वो टेस्टिंग किट मार्केट में बेचें तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा खिलवाड़ किया जा रहा था लोगों की जानों से मार्केट में अब दो तरह के टेस्ट ज़्यादातर कॉमन एक तो आरटीपीसीआर टेस्ट है ये सबसे ज़्यादा यूज़र है और दूसरा है सरोलॉजिकल टेस्ट सरोलॉजिकल टेस्ट अब तक आउटडेट हो चुके हैं यानी कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसे मना कर दिया है जैसे कि फिनलैंड ने रोल आउट कर दिया नेशन वाइड कि हम कोई भी सेरोलॉजिकल टेस्ट नहीं करेंगे इंडोनेशिया ने भी पी टेस्ट की ज़्यादा डिमांड की है बल्कि और स्पेन ने भी कोरोना वायरस टेस्टिंग किट जो चाइना से आई थी उसमें ज़्यादातर किट्स को लौटाल दिया और सिर्फ वही किट्स अपने पास रखी जिनका डिटेक्शन रेट थर्टी परसेंट है यानी कि उनके पास जो भी चाइना की तरफ से किट्स पहुंची थी वो इफेक्टिव थी और उन्होंने जो अपने पास रखी वो भी तीस परसेंट रेट वाली रखी और तीस रेट अगर आप इंटरनेट पर देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है बिलगेट्स ने कोरोना वायरस पेंडेमिक पर बोला है कि वैक्सीन पे वो काम चल रहा है और डिजिटल सर्टिफिकेशन पे भी काम चल रहा है डिजिटल सर्टिफिकेशन अपने आप में एक डिटेल टॉपिक है तो फिलहाल यहाँ तो कवर नहीं करेंगे लेकिन आपको ये बता देंगे कि इससे आसान हो जाएगा एक निशान होगा एक सिग्नेचर होगा हर किसी इंसान पर वैक्सीनेशन के टाइम ये लगाया जाएगा जिससे ये मालूम करना आसान हो जाएगा किस इंसान ने वैक्सीन ली और किस इंसान ने वैक्सीन नहीं ली इससे आपकी पुरानी हिस्ट्री यानी कि जो बीमारियों की हिस्ट्री वो भी पता चल जाएगी और उस इंसान को अलग करना आसान हो जाएगा जिसने वैक्सीनेशन नहीं ली है इसके अलावा अगर आप सिटी से बाहर जाते हैं और या सिटी के अंदर आते हैं तो इस डिजिटल सर्टिफिकेशन की वजह से आपको पहचान लिया जाएगा और अगर आपके पास वैक्सीनेशन नहीं है ये डिजिटल सर्टिफिकेशन नहीं है तो आप आसानी से एक सिटी से दूसरी सिटी नहीं ट्रैवल कर पाएंगे who's a recovered person who's a vaccinated person because you don't want people moving around the world where you'll have some countries that won't have it under control sadly you don't want to completely block off the ability for those you know people to go there and come back and move around 